Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Jeshi la mtu mmoja anajiita Jeshi sasa hivi amesema anaanza maisha mapya. Ameposti kupitia Insta story yake na kusema kwamba starting new life. Alafu akaweka emoji za kama mpambanaji hivi. Tunafahamu hivyo. Lakini akasema I can't wait kwamba sitaweza kabisa kusubiri. Hii ni movement za harmonize baada ya kutoka WCB. Harmonize bana sasa hivi. Yale maneno ya kwamba ameondoka WCB, ameandika barua, moyo wake uko WCB, ameweza kuyathibitisha leo live kupitia Insta story yake na ameweza kuthibitisha kwa watazamaji wa Insta story, mashabiki na kila mtu ambaye anafuatilia kuhusu harmonize amefikia wapi na nini. Harmonize seriously ni kwamba ayuko WCB amekwambia I can't wait. You hayuko tayari tena kusubiri. Mambo yake anataka endelee kuyafanya yeye kama yeye. Sasa nataka nikukumbushe movement za harmonize nchi ya WCB ambazo wenda ulikuwa unaziona zinafanyika alafu ukaisi kama masihara hivi. Nikukumbusha August 16 mwaka 2019 Harmonize alifanya concert ya Return of Kiuchila ambayo concert hiyo ilikuwa na nia kumrudisha Kiuchila kwenye game. Na alifanya concert hii baada ya tarehe 15 Agosti kutoa listi ya wasanii watakao perform kwenye festival ya Mosha ambayo ilifanyika tarehe 18 Agosti. Lakini tukumbuke kwamba Harmonize hakwenda kuperform kwenye hii Wasafi Festival ya Moshi. Maneno yalikuwa mengi sana na Harmonize amethibitisha kwa hizi movement. Movement nyingine Harmonize aliweza kuifanya tarehe 11 Agosti. Harmonize aliweka wazi juu ya project yake mpya ambayo angeweza ambayo amemshirikisha msanii kutoka Uganda, Shebari Chest this year ambaye anafanya poa sana kwenye upande wa music upande wa Uganda. So, movement nyingine ya Harmonize ilikuwa Agosti 7 ambapo Harmonize alitoa nyimbo ya magufuli kumpongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri ambazo anafanya. Nyimbo hiyo hakuna msanii kutoka WCB aliweza kuiripost kwenye Instagram yake. Sio kawaida. Msanii yote kutoka WCB akitoa ngoma, wasanii wengine pale pale WCB wana repost. Kama tulivyoona cover ya jana ya Harmonize ya Rayvan aliweza kutoa ngoma pamoja na wale mwanadada kutoka nje ya Bongo Tanzania. Diamond Platinumz aliweza kuripost na ikawapoa sana. Nyimbo ikafika mbali. Kwa hiyo nyimbo hii ya kumpongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Magufuli hakukuwa na pongezi kutoka WCB hata uongeo zikuona kwamba no amefanya poa sana. Kaida babu Tale, Mkubwa Fela, Damon, Rayvan, Mboso, Queen Dalin huweza kuposti lakini kwa Harmonize hawajamfanyia hivyo. August 8 Harmonize alifanya show Sudan na ndio ikawa mwanzo wa kupatikana kwa Gaundi Saki remix. Gondu Saki ni ngoma ambayo inafanya poa sana na kama kuna watu walifuatilia ngoma hii walitoa pongezi nyingi sana. Gondu Saki ni ngoma ambayo ilifanyika remix na Harmonize aliimba ngoma hii. Kama unakumbuka ni maneno ambayo design kama hayasikiki ay, ay, vizuri. Yaani hatoi maana nzuri lakini nyimbo ambayo inaweza kucheza Gondu Saki. Ah, ah, nyimbo fulani hivi. Agosti 12 Gondu Saki remix ikawa tayari na Harmonize akaweka wazi kuhusu ujio wa remix hiyo hapo. August 14 siku ambayo King B alizaliwa. Harmonize alipata mwariko wa kwenda kufanya show London One African Music Fest kutoka Tanzania. Alitakiwa kwenda kuperform ye na Damon Platinum. Show hii ilifanyika tarehe 24 na Harmonize alishindwa kufika kwa sababu ya kukosa visa. Yalikuwa ni majonzi kwa Harmonize kwa sababu aliweka emoji za machozi mengi sana kwa nini ameshindwa kuperform. Na Damon alienda akaperform vizuri kabisa. August 18, Harmonize akapata mwaliko wa kikao cha viongozi wa Africa Sadek. Lakini pongezi kutoka WCB kwamba tuna msanii wetu ameenda kule na kitu kimekuwa kikubwa, watu wamependa, uongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imependa, haikuwa hivyo. Ikawa kimya kimya. Maswali yakawa mengi zaidi. August 22 Harmonize aliachia nyimbo aliyoshirikishana uh, na Edi Kenzo kutoka Uganda. Nyimbo ilipewa jina la Inabana. Nyimbo hiyo YouTube channel ya Harmonize iliweza kuposti na nyimbo hiyo imefika mbali mpaka sasa hivi imeweza kufikisha views wengi sana kupitia YouTube na mpaka sasa hivi ipo trend. Kwa hiyo ni ngoma ambayo imepata mafanikio makubwa sana na japo mwanzoni ilianza kusita sita akasema da kwa sababu ngoma hii Damon ndiye reposti, Mboso ndiye reposti, WCB nzima ndiye reposti. 
ndio maana haijafanikiwa kufika mbali lakini finally imekuja imefanya vizuri na inazidi kufanya vizuri na pigwa sehemu mbalimbali lakini tarehe 31 Agosti Harmonize alifanya show yake UK ikawa poa sana ikawa kitu kikubwa sana kitu ambacho watu hawakutarajia Harmonize anatarajia kufanya show Gambia tarehe moja Novemba pia Harmonize anatarajia kufanya show ya Dance Africa itakayofanyika tarehe mbili Oktoba huko Australia. So, kama wewe ni mtazamaji wa Bingo Line TV unamkubali Harmonize, unaikubali WCB utadrop comment yako hapo chini na niambie the way ambavyo Harmonize anafanya. Amefanya vitu vingi sana kutoka uh, yale maneno ambapo amesikika kwamba moyo wa Harmonize hauko WCB. I mean, yupo pale kimakaratasi tu. Wewe unatamani nini kiendelee kufanyika sasa hivi? Hiyo ndio game ya kimziki. Harmonize ndivyo vitu ambavyo wanavifanya toka ametoka WCB na ametangaza rasmi kwamba mimi nataka nianze kufanya vya kwangu amesema hawezi kusubiri kabisa lakini hivi unafahamu kwamba Monaizi ana maandalizi ya kutoa albamu yake na ukiachana zile EP kibao ambazo Monaizi ameanza kuzifanya sasa hivi anataka kuachia albamu ya kwake kuna watu wanasema ah, hivi Monaizi kwa nini labda usingeondoka wasafi kwanza unge ungeachia album then ndio utoke wasafi kwa sababu wanaisi kama Monaizi atafail kwenye promotion wanajua wasafi wana, wana, wana TV wana radio lakini pia wako wengi kama clue kila mmoja na ushawishi wake na mashabiki wake mziki wa mtu lazima ufike mbali zaidi so Albamu yake hatujajui inatoka lini lakini anasema kuna albamu ambayo anakuja kuiachia. Kumbuka vyote anavifanya yuko nje ya WCB kwa sababu movement zote hizo hakuna backup ya wasafi nyuma yake. Yaani hakuna uh, pongezi, hakuna jitihada za timu kubwa ya wasafi kumpongeza na kutaka namna gani uh, na kumshauri. Drop comment yako comment section mimi naitwa King B, King Mimi, King Boko. Shout kwa editor The Real Bryce on Instagram yake anatumia hivyo. Itakuwa poa sana kwa kutufollow kwenye Instagram zetu, YouTube channel yetu, subscribe kwa updates nyingi. Bye bye. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe.